सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल बेल बटन पे क्लिक करते ही पाए हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द महिंद्रा गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सो स्टूडेंट्स आज के जो टॉपिक है जो डिस्कशन का है वो है एरर डिटेक्शन यानी कुछ स्पेशल चीजें आज हम सीखेंगे एरर डिटेक्शन में जो एरर डिटेक्शन हमेशा कंफ्यूज करता है और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है तो आइए देखते हैं कि एरर डिटेक्शन का सटीक तरीका क्या है कोई भी सेंटेंस कैसा भी सेंटेंस आपके एग्जाम में आए आप सेंटेंस को देखते ही अपनी एरर को स्पॉट कर ले ऐसे कौन कौन से पॉइंट जिन पर फोकस करने हैं आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और इसमें एरर को स्पॉट करने की हम कोशिश करेंगे पॉइंट्स पर फोकस करते हुए आखिर कौन कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना होता है ठीक हमने देखा सेंटेंस की शुरुआत हो रही द इन्वेंशन सेंटेंस को ध्यान से देखिए क्या प्यारे बच्चों हर एक चीज कैसे मैं कैसे यहां पर करता हूं सेम थिंग यू हैव टू फॉलो इन दिस वन और एरर मिलने के बाद ये नहीं कि हम आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे हम आपको आगे के पार्ट्स भी एक्सप्लेन करते चलेंगे आगे के वर्ड्स भी एक्सप्लेन करते चलेंगे सेंटेंस क्या कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन यानी कि हमारा अगर देखें तो आपका ये पार्ट यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर हो रहा है और ये इन्वेंशन किसका है फॉर सीवियर डिसीजेस का अब देखिए एक एक चीज थोड़ा सा देखते हुए चलिए द इन्वेंशन इन्वेंशन है किस चीज का ऑफ लग गया तो जाहिर सी बात है अब आगे कोई दूसरा नाउन ही चाहिए क्योंकि इधर साइड भी नाउन है यहां पे मेडिसिन हमारा नाउन गिवन है यहां तक तो करेक्ट होता है द इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन किस चीज के लिए फॉर सीवियर कहते हैं यहां पर सीवियर जब भी आता है इसके साथ हमें प्लूरल नाउन लगाना है और यहां पर डिसीजेस प्लूरल गिवेन है तो सीवियर हो या तो सेवरल हो वैसे अगर देखें तो सेवरल के साथ 100% परसेंट कॉन्सेप्ट है बट सीवियर के साथ हम सिंगुलर प्लूरल दोनों चीजें यूज कर लेते हैं तो यहां पर ये चीज हमारा होता है अब इसके बाद आती प्यारे बच्चों वॉब हमें वॉब किस नंबर की लगानी है ये देखना पड़ेगा क्योंकि हम आपका जो सब्जेक्ट पार्ट है वो यहां से यहां तक हो चुका है अब आपका करेक्ट वर्ब कौन सी होगी हमेशा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन है नॉट ओनली प्रेपोजिशन ऑफ कोई सा भी प्रेपोजिशन है अगर आपके कंस्ट्रक्शन बहुत सारे वर्ड से बनाए और यहां पे वर्ब यूज हो रही है तो ये वर्ब हमेशा जो सबसे पहला नाउन है उसके अकॉर्डिंग आती है एंड जो सबसे पहला नाउन है प्यारे बच्चों दैट इज इन्वेंशन विच इज सिंगुलर तो जब आपका इन्वेंशन सिंगुलर है तो ये वब भी सिंगुलर होनी चाहिए थी ये प्लूरल वब नहीं चलेगी इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम किसमें है इस ऑप्शन नंबर बी में आपको बी पार्ट मार्क करना है आर की जगह इस करना ठीक एरर तो मिल गई आगे देखते हैं इसके बाद ये हुआ है आ आ के बाद वो वर्ड चीज जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है यहां पर यह कॉन्सोनेंट है सिग्निफिकेंट करेक्ट ठीक अब ये सिग्निफिकेंट तभी हो सकता है जब इसके बाद नाउन गिवन हो और आपने देखा कंट्रीब्यूशन एक नाउन करेक्ट नाउन के बाद उसने ऑफ लगा दिया तो जाहिर सी बात अभी हमने बताया कि अगर ऑफ के पहले नाउन है तो बाद में भी नाउन चाहिए यहां पर भी उसने नाउन लगा रखा है करेक्ट ठीक है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस किस फील्ड में इन द फील्ड ऑफ हेल्थ और हेल्थ के बाद उसने फिर एंड लगाया एंड की खास बात पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच बाद में भी वही पार्ट ऑफ स्पीच पहले हेल्थ है तो बाद में भी नाउन चाहिए और यहां पर भी वेलनेस हमारा नाउन दिया हुआ है इसका मतलब बाकी सारे वर्ड्स करेक्ट है केवल एक ही एरर थी दैट वाज एरर ऑफ यू नो हेल्पिंग ऑफ जो कि ऑप्शन नंबर बी में थी ठीक है तो ये रहा आपका आंसर और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था एज वे ऑफ वी लिव कैन राइटली बी कॉल्ड दी एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी एज वे आर वी लिव प्यारे बच्चों ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिए सेंटेंस कह रहा है दी एज हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहां पर इसको हम कंसिडर कर रहे हैं फिर इसके बाद उसने एक डब्ल्यू एच वर्ड यूज किया कहते हैं जब कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज होता है तो हमें देखना है कि वो जिस सेंस में यूज हो रहा है क्या जिस सेंस में आता है उसी सेंस में या डिफरेंट है आपने देखा वेयर का हम जनरली यूज करते हैं किसी ना किसी प्लेस के लिए राइट right? और यहां पे बात हो रही है एज की एज कोई प्लेस नहीं होता इसका मतलब जब एज कोई प्लेस नहीं है तो ये करेक्ट है प्रॉब्लम किसमें है इस वेयर में है यानी आप वेयर का यूज यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि हम एज के लिए लगाते हैं एज के लिए वेयर का यूज नहीं कर सकते क्लियर है अब आना क्या चाहिए वे एज के लिए बताइए क्या आना चाहिए यस जी हाँ इट शुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसमें आपको यहां पर यूज करना है इन विच तो आपका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो फर्स्ट को आप मार्क कीजिए वहां पर इन विच लगा दीजिए आपका वेयर नहीं आएगा ठीक <coughs> अब आगे थोड़ा सा और चेक कर लेते द एज इन विच वी प्लूरल है वो अब प्लूरल चाहिए यहां पर प्लूरल वब लगी सही है वी कैन लिव वी लिव ठीक है यहां तक हो गया फिर आगे कह रहा है कैन राइटली बी कॉल्ड राइटली ये एडवर्ब क्यों लगाया क्योंकि आप वॉब के लिए यूज कर रहे हो सही है राइटली बी कॉल्ड क्या 
दी एज ऑफ साइंस एंड सेम चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच टेक्नोलॉजी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लगे यानी कि बाकी सब करेक्ट है केवल एक प्रॉब्लम है दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी आई होप आपको समझ में आ रहा है और अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक बटन पे सभी लोग फटाफट क्लिक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट कह रहे हैं द जॉब मेक्स इनॉर्मस डिमांड्स ऑन आर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी क्या बात है बहुत ही शानदार सेंटेंस आपके सामने द जॉब ये हमारा है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन से नंबर का है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है फाइन हमारी वर्ब कैसी चाहिए सिंगुलर चाहिए जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो आप मेक नहीं लगा सकते आप क्या करेंगे मेक्स द जॉब मेक्स इनॉर्मस डिमांड्स ऑन आर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी यानी बाकी सब करेक्ट है केवल वो केवल इसमें प्रॉब्लम इस मेक की जगह मेक्स आपको करना पड़ेगा इनॉमस आपका ये एजेक्टिव है कहते हैं एजेक्टिव जिसका भी लास्ट में ओ यू एस आ जाए वो हमारा एजेक्टिव होता है और अगर वो है तो इसके बाद में आपको एक नाउन की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे आपके सामने डिमांड्स गिवन है यानी यहाँ तक तो करेक्ट है इनॉमस डिमांड्स कहाँ पर ऑन अर स्ट्रेंथ एंड एंड लग गया तो सेम चाहिए नाउन के साथ नाउन तो बाकी तो करेक्ट है एक ही है ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया शबाश नाउ मोइंग फॉलो Human resources are often inundated with applications along with many other responsibility. Human resources, human resources. This is your plural subject followed by plural verb. पहले से दिया हुआ है. इसके बाद दिया हुआ है often. इसके बाद देखो R के बाद often आया. आप जाइए इस बात. इसके बाद main verb चाहिए क्योंकि often frequency होता है और frequency का use हम main verb के पहले करते हैं. और यहां पर हमारे पास इनडेटेड वर्ड गिवन है एज अ मेन वर्ब और आर के साथ हमें थर्ड फॉर्म यूज करना पैसे वाइज है ठीक तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑफ एन इनडेटेड यहां तक तो सही हो गया आगे क्या कह रहा है विद एप्लीकेशन ओके अलोंग विद मेनी मेनी आ गया तो मेनी के साथ प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट है कि आपको प्लूरल नाउन लगाना है मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई ई एस होना चाहिए आई ई एस यानी वाई हटा के आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको करना है सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बात समझ में आ रहा है यानी हम क्यों करें भैया सिंपल एक दो तरीके यार पहले तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन आता है और अदर के साथ भी प्लूरल नाउन आता है दोनों कंडीशन में प्लूरल आता है आप सिंगुलर लगाए हो दो दो लगे हुए तो भी सिंगुलर हो ही नहीं सकता यानी वहां पे ऑप्शन सी मार्क कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक नेक्स्ट लेते नेक्स्ट कह रहा है एन एफ सी कुड बी यूज इन अदर वेज इंक्लूडिंग मर्चेंडाइज एंड सर्विस पेमेंट इवेंट टिकटिंग एंड फैसिलिटेट फैसिलिटेट एंड कंप्यूटर एस एस कंट्रोल कमॉन गाइस क्या लगता है क्या हो सकता है जल्दी से हमें इसका आंसर आपको क्या लगता है इस संडेस में हम कहां पे जा सकते हैं संडेस कह रहा है एन एफ सी कुड बी यूज इट कुड बी यूज ये सब्जेक्ट है इसकी ये वब हो गई थर्ड फॉर्म चाहिए थर्ड फॉर्म लगाए इन अदर वेज मैंने आपसे कहा अदर आएगा तो नाउन प्लूरल होना चाहिए प्लूरल लगा हुआ है सही है ठीक फिर आगे क्या कह रहे हैं इंक्लूडिंग मर्चेंट आइज एंड सर्विस पेमेंट्स इवेंट टिकटिंग एंड फैसिलिटेट एंड कंप्यूटर एक्सेस कंट्रोल प्यारे बच्चों एक चीज देखिए यहां पर क्या करें इंक्लूडिंग वन टू थ्री फोर जो भी चीजें दी हुई है यहां पर सारी चीजें इंक्लूड किया अब कह रहे हैं NFC could be used in other ways इन अदरवेज दूसरे तरीकों से यूज किया जाता है साथ ही साथ इतने सारे तरीके बता दिए तो जब दूसरे तरीके दिए हैं तो ये अदर वेज नहीं दूसरे तरीके नहीं वो कहना चाह रहा है बहुत तरीकों से यूज किया जाता है और ये सारे तरीके उसने इंक्लूड किए इसका मतलब यहां पे अदर का गेम नहीं था इट शुड बी मेनी इंस्टेड ऑफ अदर आपको वहां पे अदर की जगह मेनी लगाना है एनएफसी कुड बी यूज इन मेनी वेज इंक्लूडिंग दिस 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 और बहुत सारे वेज उसने एक्सप्लेन कर दिए बात समझ पा रहे हो उसने बहुत सारे वेज एक्सप्लेन कर दिए मर्चेंडाइज एंड सर्विस पेमेंट्स इवेंट टिकटिंग एंड फैसिलिटेट एंड कंप्यूटर एक्सेस कंट्रोल ये सारी चीजें तरीके उसने बता दिए तो अदर कैसे लगा सकते हैं आपके सामने तो सब कुछ डिफाइन है राइट यूज मेनी इंस्टेड ऑफ अदर नाउ मूविंग फॉर द सेक्स क्वेश्चन कह रहे हैं इन द वेक ऑफ द डिमोनिटाइजेशन इन द वेक ऑफ द डिमोनिटाइजेशन ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड एंड रुपीज वन थाउजेंड नोट द गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड ऑफिसर्स टू वॉच पर्सन क्या लगता है क्या होना चाहिए इन द वेक ऑफ द डिमोनिटाइजेशन याद कीजिए ये आपके डिमोनिटाइजेशन की बात है लास्ट ईयर की बात है कि जब डिमोनिटाइजेशन का टाइम था डिमोनिटाइजेशन किसका था ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड एंड वन थाउजेंड नोट का था उस समय की बात है गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था ऑफिसर्स को किस लिए टू वॉच पर्सन लोगों को देखने के लिए मतलब लोग खड़े हैं और यूं करके देखना है देखना नहीं है उनको देखना तो जरूर है ये वॉच वो नॉर्मल वॉच नहीं कि जैसे मूवी देखते हैं उस तरीके से आपको जाके उसको वॉच करना है ये वॉच का मतलब वो विजिलेंट से रिलेटेड है विजिलेंट 
बात समझ पा रहे ये वॉच का मतलब विजिलेंट है विजिलेंट मतलब एकदम चौकन्ना रहना अलर्ट रहना उस टाइप का ये वॉच होना चाहिए राइट और उस टाइप के वॉच के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो वॉच नहीं होता वो वॉच ऑन होता है ये आपका फ्रेजल वर्ब बन जाएगा वॉच ऑन विच मीन्स अलर्ट जिसमें किसी चीज को देखना बड़े अटेंटिवली एंड केयरफुली विदाउट एनी एक्शन बिना कुछ किए केवल आपको उसको ऑब्जर्व करना बस खड़े होकर देखना है खड़े होकर देखना का मतलब खड़े होकर वहां पे मान लो यू नो उसके बाहर यू नो क्या कहते हैं एटीएम के बाहर लाइन लगी तो खड़े होकर यू थोड़ी देखना है एटीएम के बाहर लाइन लगी ये सारी चीजों को विजिलेंट करना है हर एक जगह पे देखना है क्या चल रहा है क्या सो so, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये चीज किया था प्यारे बच्चों इट शुड बी वॉच ऑन जिसका मतलब होता है विजिलेंट यानी कि चौकसा चौकन्ना इन हिंदी फाइन नाउ मूविंग फॉर वेबसाइट ऑफ वेबसाइट टू फैसिलिटेट पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन टाइम विल बी सोन मेड फंक्शनल बाय द सेंटर क्या लगता है क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर करेक्ट पार्ट अ वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट अब यहां पर ये सब्जेक्ट ये प्रेपोजिशन टू तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए फर्स्ट फॉर्म लगा है फैसिलिटेट किसको करेगा तो वो चाहिए <coughs> तो दिया हुआ है पब्लिक सर्विस डिलीवरी ठीक कब इन टाइम टाइम पर ठीक है फिर कह रहा है विल बी सोन मेड प्यारे बच्चों यहां पर है विल फिर है बी फिर है आपका सोन और फिर है आपका मेड आपको एक चीज पता है कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के एक से ज्यादा पार्ट हो और मेन वर्ब उसके बाद भी है तो हमें जो थर्ड वर्ड कोई भी लगाना है तो वो उनके बीच में लगाना होता है इसका मतलब ये सोन यहां पर नहीं यहां पर आएगा बात समझिएगा सर ये सोन कहां पर आएगा विल सोन बी मेड जैसे हम अगर नॉट हमें प्लेस करना है क्या हम नॉट यहां पे लगाते हैं क्या नहीं ना हम नॉट कहां पे लगाते हैं विल नॉट बी डन तो वैसे ही हमें क्या करना है विल सोन बी मेड फंक्शनल बाद जी हाँ इट इज ऑप्शन नंबर बी आपको विल सोन बी कर रहे हैं ना कि विल बी सोन ठीक नेक्स्ट पे आ जाइए फाइव पर्सन यहां पर शुरुआत प्लूरल से हो गई पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं फाइव पर्सन वो अरेस्टेड इन द स्टेट वाइड रेट कंडक्टेड बाय द एन टी पायरेसी सेल अभी फाइव पर्सन यहां पर प्लूरल है वर आपका प्लूरल आ गया अरेस्टेड भाई पैसू वाइस में क्योंकि उन्हीं को अरेस्ट किया गया तो करेक्ट है यहां तक कहां पर इन द स्टेट वाइड रेट कंडक्टेड बाय एन टी पायरेसी सेल क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए अब एक चीज देखिए कह रहा है इसमें फाइव पर्सन वो अरेस्टेड इन द स्टेट वाइड रेड जो कंडक्ट हुआ एंटी पायरेसी सेल के द्वारा उसमें अरेस्ट किए गए अभी प्यारे बच्चों इसमें मुझे एक सिंपल सा बात बताओ इन द स्टेट कहते ही स्टेट होता तो इसके साथ हम आर्टिकल दा लगाते हैं ये जो पहले दिया हुआ है लेकिन ये स्टेट की बात नहीं हो रही ये स्टेट वाइड रेड की बात हो रही है और रेड्स के साथ हमें दा नहीं लगाना उसका मतलब ये दा हटेगा बस बाकी पार्ट करेक्ट है बात समझ पा रहे हमें स्टेट वो इन द स्टेट इन द कंट्री है ना ऐसे होता है इन द विलेज तो हमें द आर्टिकल कब लगाना है जब हम बात उसी प्लेस की कर रहे हैं हम यहाँ पे प्लेस की नहीं कर रहे हम रेट्स की कर रहे हैं इसका मतलब द यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है फालतू में उसको हटाना है बाकी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा ठीक नेक्स्ट लेते हैं द पेरेंट्स ऑफ टू ऑफ दी फिफ्टी विक्टिम्स ऑफ उफार सिनेमा फायर ट्रेजडीन नाइनटीन नाइनटी सेवन है बुक ट्रायल बाय फायर क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका जल्दी जवाब चाहिए अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़े द पेरेंट्स माता पिता किसके ऑफ टू दो लोगों के माता पिता कौन से दो लोग ऑफ दी फिफ्टी नाइन विक्टिम्स जो फिफ्टी नाइन विक्टिम्स है उसमें से दो के माता पिता ऑफ उफार सिनेमा फायर ट्रेजडी इन नाइनटीन नाइनटी सेवन में ठीक कितनी बार ऑफ लग गया बड़े ढेर सारे ऑफ लग गए ठीक है अब इसके बाद क्या कह रहे हैं ये माता पिता ही यहां पर आए तो ये प्लूरल थे तो यहां पे भी प्लूरल लग गया ठीक है हैव है तो इसके साथ मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म चाहिए थर्ड फॉर्म तो आप केम कैसे लगा सकते हो केम सेकंड फॉर्म होती है इसका थर्ड फॉर्म कम होता है यानी ये फर्स्ट भी होता है और ये थर्ड भी होता है और जो सी ए एम ई होता है ये हमारा सेकेंड फॉर्म होता है गेडिंग सो so, प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिए इसको टिक कीजिए फटाफट और यहां पर आपका आंसर ये रहा सी को मार्क करते हुए ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन पाकिस्तान हाई कमीशन हैज इशूड वीजाज पाकिस्तान हाई कमीशन हैज इशूड वीजाज टू एज मेनी एज सिक्स एज मेनी एज सिक पिलग्रिम्स to attend birthday celebration of guru nanak dev oh ho oh, very nice very nice very nice isme keh raha hai pakistan high commission pakistan high commission ye hai aapka subject jo ki singular hai aage verb singular chahiye singular verb lagi hai is verb ke sath third form chahiye third form laga hai issue kiya kya to aapko wh80 ka answer chahiye visas ye diya hua hai 
किसको इशू किया टू टू मतलब अब देखो पर्सन को इशू किया होगा तो उसके लिए टू लगाते हैं करेक्ट है आगे देखिए ये पिलग्रिम्स इंसान ही है ठीक है अब ये एज मेनी एज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तो ये करेक्ट है कि अब मेनी लग गया तो नाउन प्लूरल होना चाहिए प्लूरल लगा हुआ है करेक्ट किस लिए टू लगाया फर्स्ट फॉर्म चाहिए अटेंड करने के लिए क्या बर्थडे सेलिब्रेशन किस चीज का ऑफ गुरु नानक देव भैया नो एरर के भी ऑप्शंस आपके लिए दिए होते यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है आप ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लीजिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो ये रहे आपके सामने टेन क्वेश्चन ऑफ एर डिटेक्शन प्यारे बच्चों पसंद जरूर आया होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं और अगर पसंद आया तो जरूर लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो और दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द नंबर वन चैनल फॉर एजुकेशन पर्पज राइट सो आई होप आपको पसंद आया लास्ट में चलते समय जो कोर्ट आप हमेशा बोलते हैं दैट इज माई सक्सेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे खुद को इशारे करते हुए बोलो थैंक यू सो मच फिर से मिलेंगे नए शो में कुछ धमाकेदार चीजें लेकर टिल देन बाय सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु YouTube चैनल बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट